Thời gian vừa qua, chính quyền Kiên Giang đẩy mạnh xử lý các vụ chiếm đất công, đất rừng và khu bảo tồn biển. Tổ công tác đặc biệt của tỉnh đã xử lý thu hồi gần 140 hecta đất rừng, lâm nghiệp bị chiếm trái phép. Ngoài ra, khoảng 40 công trình lớn chiếm xây kè, cầu tàu, quầy ba, bungalow không phép, cưỡng chế nhiều biệt thự xây trái phép trên đất công. Mới đây nhất, sáng 16 tháng 11, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng không phép trên đất của nhà nước đối với công ty cổ phần xe buýt Phú Quốc. Và sau đây là những hình ảnh tại hiện trường. Khu đất này ở đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Nhiều năm vừa qua, công ty cổ phần xe buýt Phú Quốc chiếm dụng trái phép khu đất để làm bến xe buýt và một số hạng mục kinh doanh khác như nhà điều hành, nhà bảo trì ô tô, căng tin, quán cà phê, diện tích lên đến khoảng 3.000m2 đất phi nông nghiệp. Công ty do ông Nguyễn Văn Dũng làm giám đốc. Ông Dũng thừa nhận công ty đang sử dụng phần đất nói trên nhưng không thừa nhận hành vi chiếm đất mà cho rằng công ty chỉ mượn tạm đất nhà nước làm bến xe. Vào cuối tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 280 triệu đồng, bộ công ty khôi phục hiện trạng. Đến cuối tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định cưỡng chế. Cơ quan chức năng từng nhiều lần yêu cầu đơn vị vi phạm tự nguyện khắc phục. Trước năm 2013, khu đất thuộc cảng hàng không Phú Quốc quản lý. Đến tháng 10 năm 2013, phần đất này được thu hồi và giao cho Ban Quản lý Đầu tư và Phát triển Đạo Phú Quốc. Nay là Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc quản lý. Sau đó bị công ty cổ phần xe buýt Phú Quốc chiếm dụng xây dựng hàng loạt công trình hoạt động nhiều năm nay.